يا بنات الهالات السوداء او الغمقان تحت العين او عيون الباندا زي ما ناس بتقول عليها المشكله اللي تعبانه المشكله اللي بنات كتير بتسال عليها ومش لاقيين لها حل هنتكلم النهارده عن الهالات السوداء وهجيب لكم بقى الحل ان شاء الله من الاخر واحدث الكلام بقى اللي اتقال في الموضوع ده واحدث العلاجات اللي احنا ممكن نستعملها عشان تخرجي من البيت من غير ما تضطر تحطي اي كونسيلر تحت عينك وتفضل عينك كلها نضارة وحيوية ولونها فاتح كده مفيش فيه اي غمقان حواليها تابعيني لاخر الفيديو وهنتكلم مع بعض وهقولك العلاج بالتفصيل طبعا اسباب الحالات السوداء دي كتير جدا وناس كتير طبعا اتكلمت عليها وقالت اعملي كذا وما تعمليش كذا وخ... بس الاول لازم تعرفي ان في نوعين من الهالات السوداء هالات سوداء وراثيه وهالات سوداء مكتسبه الوراثيه ان انت جيناتك كده يعني ان انت اصلا في العيله او مامتك او اي حد في عيلتك كده ورثه منه موضوع الهالات السوداء وللاسف للاسف الموضوع ده ملوش حل ملوش علاج جذري ملوش ان انا هشيل اللون ده خالص لو بس ان انا اتحكم فيه ان انا اقلله ان انا اخلي مظهره احسن شويه من اللي هو فيه آه ان انا ارطب محيط العين ان انا اخد بالي منه هقول لك على منتجات برضه تستخدميها هتقلل المظهر ده كتير جدا بس مش هتشيله للدرجه عشان محدش يضحك عليكي او مت... او انت ما تدخيش لو موضوع الهالات ده وراثي آه فانا ان شاء الله هقول لك على حاجات بس تستخدميها كده نخلي المظهر برضه بتاع عينينا حلو جدا آه ويقلل مظهر الهالات السوداء ده فيه طيب الهالات المكتسبة اللي احنا مثلا عملنا حاجة في نفسنا فللأسف طلع بسببها هالات تحت العين كمان في نقطة مهمة جدا لون بشرتنا كل ما كان لون البشرة أغمق كل ما كانت معرضة لموضوع الهالات السوداء ده أكتر يعني أصحاب البشرة السمراء شوية بيبقوا معرضين للهالات السوداء أكتر بس ده مش معناه أن كل بشرتهم سمراء عندهم هالات سوداء خالص أنا بقول أن هم معرضين أكتر ومش كل بشرتهم فتحة ما عندهم شهالات برضو خالص لأن دي اسمها هالات مكتسبة أنا بعمل حاجة في نفسي بتطلع لي أو بتسبب لي الهالات دي أنت ما عملتيش الأسباب دي مش تطلع لك هالات بس أن أصحاب البشرة غامقة بيبقى أسهل شوية او فرصتهم اكتر في ان يطلع لهم هالات سوداء كمان برضو في نقطة لازم انبه عليها ان المنطقة بتاعت محيط العين دي او اللي تحت العين منطقة رقيقة جدا سمكها اصلا رقيق جدا تقريبا ما فيش فيها دهون يعني تقريبا الدهون اللي فيها حاجة بسيطة جدا عشان كده دايما بينبهوا علينا اتعاملي بالراحة في المنطقة اللي تحت العين دي اتعاملي معاها بالطبطبة ما تشديش ما تمسحيش ما تسحبيش لان المنطقه دي رقيقه جدا واقل اقل احتكاك فيها بيبهدلها وعشان كده برضو بنلاقي ان في بنات عندهم زرقان تحت العين مش مش هالات سوداء في فرق بين الزرقان والهالات السوداء الزرقان ان المنطقه بتاعه عينيهم دي رقيقه جدا جدا لدرجه انها مبينه الاوعيه الدمويه اللي تحت او الاوعيه الدمويه اللي تحت متسعه شويه فباينه فمزرقاها لون الدم باين فمزرقاها غير الهالات السوداء طيب الاسباب اول حاجة طبعا واشهر حاجة الانيميا الانيميا اكتر سبب بيسبب الهالات السوداء اكتر حاجة لو واحدة عندها انيميا شديدة هتلاقي الدارك سيركلز بتاعتها جامدة جدا وباينة والدكتور بيعرف ان عندها انيميا على طول من من شكل عينيها يبقى انا لو الهالات السوداء عندي جامدة جدا وحاسة ان انا تعبانة وضعيفة هروح الاول اعمل تحليل واتعالج او اخد حاجة تعالج الانيميا دي الاول قبل ما ابدا افتح واستخدم اي كريمات طول ما انا في سبب اصلا عندي مرضي عمر ما الهالات السوداء هتتعالج لازم اعالج السبب ده الاول طيب تاني سبب ايه الارهاق والسهر وعدم كفايه النوم طبعا ده سبب رئيسي برضو من اسباب آه ظهور الهالات السوداء ليه لان انت الارهاق او التعب او السهر بتضغطي على الاوعيه الدمويه اللي تحت العين اللي بتغذي العين انا دلوقتي العين عاوزه تغذيه جامد فانت بتضغطي عليها انها توسع وتطلع دم وغذاء للعين اللي مرهقه وتعبانه دي فطبعا كل ما الاوعيه وسعت كل ما لونها بان من تحت الجلد لان قلت الجلد في المنطقه دي 
رقيق جدا زي ما اتفقنا فكل ما انت تغطي على الأوعية الدموية لتحت العين كل ما هي بانت من تحت عينيكي فبان اللون أغمق كمان الجفاف الجفاف سبب برضو بي من أسباب آه ظهور الحالات السوداء لأن انت ما بتشربيش مية كتير فالمنطقة دي بيحصل لها جفاف ونشفان صلها لها زي انها تتجوف كده او تبقى وتبان غويطه فتبان اغمق كمان كمان الحساسية لو حد عنده حساسية جيوب انفية او حساسية في العين او تعبان عنده حساسية صدر الهستامين اللي بيطلع ده برضو بيوسع الاوعية الدموية للأسف بتاعة العين فبرضو تسبب هالات سودة فاللي حد عنده جيوب انفية او حساسية او اي حساسية ما المفروض يتعالج منها الاول او ياخد علاجاتها الاول كمان التقدم في العمر كل ما بنكبر في السن كل ما جلدنا بيحصل له ترقق اكتر بيرفع او بيبقى رقيق اكتر كمان نسبة انتاج الكولاجين والاسن في جلدنا بتقل ف... فالتمدد اللي في الجلد ده بيقل يعني نسبة ان الجلد يبقى متمدد كده ولين كده النسبة دي بتقل وطبعا طبعا طبعا ما ننسيش السبب الكبير وهو التعرض للشمس من غير ما نحط واقي الشمس او نلبس نظارات الشمس بتاعتنا يعني النظارة دي مهمة جدا جدا لمحيط العين بس طبعا تبقى نوعها كويس عشان تعكس فعلا اشعة الشمس تعكس ما تدخلها الكيش جوه فتسبب سمار لان دي منطقه زي اي منطقه في الجلد بيحصل لها هايبر بيجمنتيشن يعني بتغمق بيتفرس فيها ميلانين كتير فتغمق نتيجه التعرض للشمس يعني الاسباب اللي انا قلتها دي كلها يا اما بتزود انتاج الميلانين يا اما بتبين او بتديني مظهر ان انا عندي هالات سوداء وانا اصلا ما عنديش غمقان بسبب قلت ان المنطقه بتبقى رفيعه والاوعيه الدمويه اللي تحت بتبين فتبين لي هالات سوداء وانا اصلا ما عنديش ما عنديش غمقان ما عنديش لون طلع اتفرز ما عنديش لون اتفرز من الملانين فطلع وغمق لي المنطقه دي او اداني مظهر غامق يعني انتوا متخيلين الفرق ان انا يكون عندي غمقان لوني غامق الشمس غمقتني وان انا مجرد الصحر والارهاق اداني مظهر اكبر من سني واداني غمقان وانا اصلا ما عنديش غمقان وعمال استخدم كريمات تفتيح وافتح وانا اصلا ما عنديش ميلانين بيتفرز فنعرف السبب الاول ونعالجه كويس او نوقفه عشان نعرف نعالج صح نيجي بقى للعلاج هيبقى عندي علاج وعندي حمايه عندي علاج هستخدم كريمات تفتح لون منطقه العين دي تفتح لي الهالات السوداء دي وعندي حمايه هستعملها لو انا المنطقه دي فتحت خلاص وعاوز احمي نفسي هقول لكم ازاي نعالج وازاي نحمي دلوقتي العلاج بكريمات من الصيدليه هفتح بيها الهالات السوداء لو هي هالات مكتسبه زي ما قلنا مش الوراثيه دلوقتي المكتسبه ان انا وقفت الارهاق ووقفت كل حاجه وبرده اللون عندي مش عاوز يفتح فانا هجيب كريمات مخصوصه للعين تفتح لي المنطقه دي زي كريم لرش بوزي بيجمنتا كلار اي كريم ده حلو قوي كريم تفتيح للغمقان بس مخصص لمنطقه تحت العين وده سعره حوالي 399 جنيه او 390 جنيه كمان عندي كريم يورياج ديبيدرم اي كريم ده برضو كريم تفتيح لمنطقه حوالين العين وده سعره حوالي 260 جنيه كده تقريبا وفي عندي كريم اي سي ام ديبي وايت اي سي ام ديبي وايت ده حوالي 165 جنيه وكمان كريم فارماسيرز وايتنينج اي ده سعره حوالي 170 جنيه في كمان كريم بتاع شركه ازيس حلو قوي برضو ازيس نيوتون اي حوالي 190 جنيه وفي كمان كريم بتاع شركه كولاجرا شركه كولاجرا برضو حلو قوي اسمه كولاجرا اي كريم كده في طبعا كريمات تانية كتير جدا بس انا جبت لكم قلت لكم الشركات الحلوه الاسعارها معقوله شويه انا كده اتكلمت عن العلاج بتاع الهالات المكتسبه من الصيدليه طيب الحمايه ازاي احمي عيني بعد ما فتحت خلاص احميها ازاي او ان انا ما عنديش هالات سودا بس عاوزه احافظ على عيني او الهالات الوراثيه برضو احسنها ازاي الفكره كلها زي ما قلت ان منطقه العين دي رقيقه ورفيعه جدا عشان كده بتبين اللي تحتها طيب انا عاوز اعمل لها فيلنج او املاها او اديها ترطيب بزياده كده فتفضل دايما محافظة على نسبة الكولاجين اللي فيها والإلاستين اللي فيها على طول وطول ما أنا محافظة عليهم طول ما الخطوط التعبيرية فما تبينش اللي تحتها سواء الهالات الوراثية أو الحماية زي ما قلت طيب الفكرة بقى أستخدم إيه؟ هستخدم حاجة فيها هيالورونيك أسيد 
وكمان حاجة أنتي أوكسيدنت معاها ممكن حاجتين مع بعض أو ممكن حاجة كل حاجة لوحدها هاليرونيك أسيد أحسن حاجة ترطب وتملى المنطقة دي وهحافظ على إنتاج الكولاجين والإلاستين عندي كمان لما استخدم أنتي أوكسيدنت وأظن إن عملت فيديو قبل كده عن مضادات الأكسدة للوش برضو هفضل احافظ على المصانع بتاعه الكولاجين والالاستين تطلع لي كولاجين والاستين زي ما هي ما يحصلش فيها ايرور فتفضل منطقه العين عندي حلوه اولا قبل ما اقول زي ايه لازم اعرف انا هستخدم ايه لعيني طبعا انا هستخدم حاجه فيها هيالورونيك اسيد سواء سيروم او كريم بس انا بفضل السيروم طيب السيروم بتاع الوش يعني ولا حاجه للعين عادي سيروم الوش هستخدمه بس يكون شركة كويسة ويكون خالي من البرفيومز يعني لما افتحه كده ما شمش فيه اي عطور يبقى كده تمام ده امن للعين خالص زي فيتشي فيتشي اللي بالهيلورونيك اسيد ده حلو جدا وخفيف جدا على الوش وانا بجربه ولحد دلوقتي هو معقول معايا وهعمل عنه ريفيو ان شاء الله لو الدنيا ماشيه تمام في الفتره اللي انا محدداها طول فتره استخدامه يعني وممكن استخدم معاه سيروم اي سيروم في فيتامين سي وفيتامين اي زي فارماسيز لا قلت عليه قبل كده او اي سيروم تحبوه وممكن في سيروم فيه الاثنين مع بعض الهيالورونيك اسيد والفيتامين سي بتاع اوز ناتشرال ده فيه هيالورونيك اسيد وفيتامين سي مع بعض بس اوز ناتشرال الاخضر مش الاورنج الاخضر ده فيه نسبه الهيالورونيك اسيد اكتر من فيتامين سي فاقدر استخدمه بالنهار واقدر استخدمه بالليل عادي لوشي والعيني مفيش فيه اي مشكله لكن الاوز ناتشرال الاورنج نسبه فيتامين سي فيه اعلى من الهيالورونيك اسيد فاضطر ان انا استخدمه بالليل عشان ما يعمليش اي حساسيه مع الشمس وباكد طبعا ان انا الفيتامين او السيرم اللي هستخدمه اللي فيه فيتامين سي لازم يكون بنسبه قليله انا مستخدماه للنضاره مش للتفتيح مش للتفتيح يعني ما جابش سيرم اعلى من 10% من 5 ل 10% بالكتير 5 او 10% فيتامين سي ده المسؤول عن النضاره انا مش هستخدمه للتفتيح دلوقتي التفتيح انا استخدمت الكريمات اللي انا قلت عليها ودلوقتي انا في مرحله الحمايه ومرحلة النضارة يبقى هجيب فيتامين سي بنسبة قليلة عشان ما يعمليش التهابات مع الشمس استخدمه بالنهار او بالليل مفيش فيها اي مشكلة زي ما قلت سيرم هيالورونيك اسيد لوحده وفيتامين سي وفيتامين اي لوحده او الاثنين مع بعض زي اوز ناتشرال استخدمه لوشي والعين عادي كده انا هحمي عيني من ان يظهر لها هالات سوداء طبعا طبعا مع ان انا طبعا اوقف السبب لو الانيميا او السهر او الارهاق او الجفاف او الحساسية اوقف السبب إيه السيروم لوحده مش كفايه لازم السبب اللي انا إيه بيسبب لي الهالات السوداء ده اوقفه خالص يا بنات والحمايه هتنفع في حاله الهالات السوداء الوراثيه كمان هتحسن من مظهرها كتير جدا طول ما انت بتحافظي على بشرتك بتشربي ميه بت بترطبي بتاخدي حاجات مضادات اكسده بتحطي حاجات مضادات اكسده صدقيني هتحافظي على شباب بشرتك على طول يا رب اكون غطيت موضوع الحالات السوداء وباذن الله هعمل فيديو تاني عن موضوع الخطوط التعبيريه ازاي نداريها وازاي نعالجها وبرده هعمل فيديو تاني عن الوصفات الطبيعيه بقى من البيت اللي ممكن اخفف بيها موضوع الحالات السوداء يا رب يكون الفيديو عجبكم يا بنات واي حاجه عاوزين تسالوا عليها سيبوها لي في الكومنتس اي كريم عاوزين تعرفوا طريقه استخدامه ازاي عشان انا ما قلتش عشان ما اطولش في في الفيديو اي كريم عاوزين تعرفوا طريقه استخدامه اسالوني في الكومنتس برده وانا هرد عليكم على طول وهقول لك تستخدميه ازاي لايك like بقى كده وشير الفيديو بتاعي ولو عجبكم الفيديو وعجبتكم القناه بتاعتي سبسكرايب معايا وفعلوا الجرس عشان توصلكم التنبيهات لكل فيديو جديد انا بعمله